Buongiorno e benvenuti a questa presentazione del corso di laurea in Economia e Finanza. È un incontro virtuale, ma eh, spero ci siano presto occasioni di vedersi anche di persona. E, eh, farò una breve presentazione delle caratteristiche principali di questo corso di laurea per lasciare spazio a vostre domande e approfondimenti. Mi soffermo sulle caratteristiche dell'offerta formativa di questo corso di laurea, mentre rimando alle altre presentazioni per quanto riguarda i servizi offerti dall'università e le opportunità eh, di scambio o di stage appunto, offerte dall'università. Perché scegliere eh, questo corso? Il corso eh, mira a fornire una preparazione vasta e approfondita. Quindi è un corso che appartiene a quelli eh, cosiddetti a base comune, nei quali i primi tre semestri eh, approfondiscono le materie di base eh, e eh, approfondiscono le caratteristiche del sistema finanziario nelle sue diverse componenti e dinamiche che tra un momento eh, cercherò di illustrarvi. Eh, perché scegliere questo corso? Per comprendere come le imprese possono gestire i, prossi, i, pro, i propri investimenti e finanziamenti, per acquisire una visione ampia del sistema economico e delle variabili economiche che influiscono sul settore finanziario, eh, permette poi, eh, auspicabilmente, quando poi eh, voi verrete in Bocconi, di studiare finanza a Milano, eh, che è una piazza no, internazionale, affronta tematiche di respiro internazionale e espone a un uso eh, sistematico della lingua inglese, pur essendo un corso di laurea in italiano. È un corso poi piccolo, eh, con solo due classi, in un ambiente eh, di studenti meritevoli e motivati. Eh, e quindi questo un pochino per introdurre ehm, le, le opportunità offerte da questo corso di laurea. Che cos'è la finanza? E perché studiare finanza? Allora, la finanza eh, non deriva dall'inglese, ma deriva dal latino, finis, che significa completare una transazione, uno scambio, quindi concludere eh, una transazione. Quindi quando pensiamo alla finanza ci viene in mente tutto ciò che riguarda le transazioni, l'allocazione delle risorse finanziarie, il reperimento appunto delle risorse finanziarie, ci vengono in mente le mon la moneta e i soldi. Eh, quindi la, la finanza è la disciplina che studia i processi e le scelte di investimento e di finanziamento e l'allocazione ottimale dei fondi, in che cosa investire, quanto e quando conviene eh, risparmiare e investire, è un campo quindi molto vasto, molto più vasto di quanto uno si possa immaginare eh, pensando appunto alla parola, perché in realtà la finanza è trasversale e eh, tratta e va a toccare tutte le eh, branche dell'economia. Eh, possiamo dividere in tre grandi categorie, la finanza personale, la finanza aziendale e la finanza pubblica. Quando pensiamo alla finanza personale, pensiamo al risparmio, i debiti e i crediti che fanno capo ai singoli eh, soggetti. Quando pensiamo alla finanza aziendale, eh, che è appunto detta anche corporate finance o finanza delle imprese, eh, è la finanza eh, che si occupa della ricerca e dell'impiego eh, delle risorse finanziarie da parte eh, delle imprese. C'è poi la finanza pubblica che riguarda le tematiche della ricerca e eh, dell'allocazione eh, delle risorse da parte eh, della pubblica amministrazione. Quindi, vedete, è un campo in realtà molto vasto e trasversale. E che cosa si studia quando uno eh, studia finanza? Innanzitutto, vedete, al centro c'è il sistema finanziario, che è anche il titolo di un corso, di uno dei corsi eh, principali di finanza che eh, viene trattato al secondo anno. Uh, è, è, che cos'è il sistema finanziario? È un insieme di rapporti di credito e debito che eh, mette in collegamento uh, tutti gli attori del sistema economico. E come li mette in collegamento? Attraverso o un canale diretto, che è quello dei mercati finanziari, o un canale indiretto, che è quello appunto degli intermediari finanziari. Allora vedete che intorno al sistema finanziario ruotano eh, diversi appunto attori. Eh, il primo l'abbiamo citato, sono i mercati finanziari, eh, vedete le borse valori, che sono piattaforme 
eh, dove vengono scambiati dei titoli. Quando voi pensate alle azioni o anche ai derivati o a tutte le transazioni appunto sui mercati finanziari. Eh, vi è poi un, una grande categoria degli intermediari finanziari che eh, quando pensiamo a intermediari finanziari ci vengono in mente le banche, ma non sono solo le banche commerciali, ci sono le banche di investimento, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio, molti investitori istituzionali, tutti questi fanno parte della categoria degli intermediari finanziari. La grande categoria degli strumenti finanziari eh, che eh, quando voi pensate alle azioni, alle obbligazioni o anche ai derivati e eh, tutti questi appunto, strumenti permettono di eh, far funzionare il sistema finanziario. Eh, poi citavo prima la uh, finanza aziendale, la funzione finanziaria delle imprese, cioè come le imprese possono reperire e impiegare le proprie risorse. Vedete a sinistra, eh, in arancione, le authority. Il mercato funziona, il sistema finanziario funziona, ma ha bisogno di, uh, di un sistema che le regoli e quindi le autorità finanziarie che operano sia a livello nazionale sia a livello internazionale consentono uh, di, uh, al, al sistema finanziario di funzionare in modo efficiente. E, vedete tutti questi uh, diciamo, attori che abbiamo citato hanno una rilevante connotazione internazionale. La finanza è un mondo globale, è un mondo internazionalizzato si alimenta di informazioni che sono sia macro sia micro e eh, produce a sua volta informazioni. Allora vediamo alcune eh, caratteristiche della finanza. Eh, innanzitutto, lo dicevo prima, è un ambito ampio e trasversale. Eh, le competenze finanziarie sono in realtà molto richieste in diversi ambiti, non solo per quelli eh, di voi che andranno a lavorare eh, appunto nelle istituzioni finanziarie o nei mercati finanziari, ma eh, sono eh, competenze eh, molto trasversali. Mh, anche chi di voi eh, si occuperà poi di impresa in realtà eh, ha bisogno di acquisire delle eh, nozioni di finanza. Ecco, poi una seconda eh, caratteristica che è al servizio dell'industria e della coll collettività. Eh, la finanza, si dice spesso, non è fine a se stessa, ma è al appunto servizio delle imprese e dello sviluppo economico. La, la finanza permette di svilupparsi, permette di crescere, perché eh, attraverso le risorse finanziarie un'impresa, eh, gli individui eh, crescono eh, e vengono valorizzati. Quindi voi pensate all'allocazione eh, delle risorse, i fondi, eh, pensiate a, anche molto legato all'attualità, Uh, perché pensate alla, alla crisi appunto che adesso stiamo attraversando come usciremo da questa crisi usciremo se sapre, saremo in grado di, allocare, di reperire le risorse finanziarie e di allocarle in modo efficiente quindi vedete anche uh, una caratteristica che è molto legata all'attualità alla, all e allo sviluppo dell'economia facciamo qualche esempio uh, per capire uh, di cosa si occupa la finanza nel day by day, nel giorno per giorno. Allora, l'impresa eh, merita un finanziamento e questo ci mettiamo dal lato delle banche. La banca eh, deve finanziare le imprese, ma deve finanziare le imprese che eh, saranno in grado eh, di eh, far fronte in modo efficiente ai propri impegni e quindi la valutazione del merito del credito. Altre domande, altri esempi possono Ehm, imprese che eh, effettuano aumenti di capitale, io ho azioni eh, di un'impresa che effettua un aumento di capitale, conviene sottoscriverlo, d'altro canto dal lato dell'impresa ci si domanda se convenga effettuare un aumento di capitale o piuttosto reperire le risorse finanziarie in altro modo. Uh, Un'altra uh, un domanda potrebbe essere, eh, mi suggeriscono di acquistare dei bond venezuelani che hanno un rendimento elevato, uh, conviene, è una buona opportunità, ecco una delle prime uh, caratteristiche, e dei, delle prime regole in campo economico, non solo finanziario che impareremo, è che esiste una relazione tra rischio e rendimento, non c'è rendimento senza rischio e quindi eh, approfondire il tema del legame tra rischio e rendimento e tra le opportunità di investimento. Un'altra eh, legge fondamentale eh, dell'economia è eh, quella della relazione tra 
i tassi di interesse e i prezzi, perché se i tassi di interesse aumentano i prezzi azionari scendono, ecco questa è una delle uh, um, caratteristiche delle regole che andrete ad approfondire in uno dei primi corsi di uh, economia. Altre caratteristiche, altre eh, domande che ci si pone nella finanza, decisioni di risparmio, di investimento, di allocazione ottimale dei fondi, quindi in che cosa investire, quanto del patrimonio conviene investire, in che modo e anche il timing, quando, quando convenga investire. Uh, e uh, legato a questo la pianificazione degli investimenti, per esempio nel lato, dal lato di un'impresa, uh, quando conviene sostituire un macchinario, quando conviene effettuare alcuni investimenti, uh, sono investimenti convenienti e uh, impareremo quali sono appunto, gli indici che ci consentono di valutare la convenienza degli investimenti. Uh, dalla, sempre dal lato dell'impresa le decisioni un investimento importante. L'impresa vuole crescere, lo finanzia con azioni o con debito, come eh, l'impresa può appunto eh, reperire le proprie risorse finanziarie e eh, qual è la struttura finanziaria ottimale. Poi un altro eh, campo molto vasto è, è quello della valutazione, cioè quanto vale un'azienda che sia un'impresa consolidata o per esempio una start-up, come costruire un business plan, come far crescere la propria impresa. Ovviamente eh, l'equilibrio finanziario sta alla base eh, di tutte le decisioni dell'azienda. L'azienda per sopravvivere e per crescere deve avere un equilibrio finanziario che sia sostenibile nel tempo, e quindi per quanto riguarda un'impresa industriale, per esempio il ciclo di acquisto, trasformazione e vendita che consente eh, appunto all'impresa di operare in modo efficiente. Quindi vedete, queste sono alcune delle domande eh, che affronterete nei vari corsi per capire un pochino, per inquadrare la finanza. Però dicevo, eh, noi eh, non studiamo solo finanza, eh, perché la finanza è eh, strettamente connessa a tutti gli altri campi dell'economia e soprattutto... Um, ci sono dei corsi base che servono poi per essere in grado di acquisire le competenze di natura finanziaria. Quindi vediamo un pochino come si struttura questo corso di laurea al CLEF. Nel primo anno uh, ci sono i corsi di base per acquisire le basi, quindi dei corsi obbligatori. Uh, dicevo prima, uh, il CLEF appartiene ai corsi di laurea a base comune, in cui i primi tre semestri sono Uh, uguali, caratterizzati appunto da corsi fondamentali che consentono di acquisire le conoscenze fondamentali eh, nel campo dell'economia. Uh, C'è cioè poi il corso di informatica e la lingua straniera. Al secondo anno uh, ci sono uh, dei corsi caratterizzanti, la seconda lingua straniera e uh, dei corsi specifici per acquisire uh, le soft skill, perché non basta acquisire le nozioni, acquisire Bisogna acquisire le nozioni e gli strumenti che consentono di affrontare i problemi, quindi non solo studiare, ma serve capire, comprendere e imparare l'approccio per uh, affrontare i problemi. E poi acquisire le soft skill che, sono, che consentono poi appunto di lavorare con gli altri, lavorare in team e uh, crescere anche dal punto di vista personale. Terzo anno, espandere il proprio curriculum attraverso dei corsi opzionali, la possibilità di effettuare stage, stage che possono essere curricolari, nel senso che possono sostituire un esame, un corso opzionale, e il programma degli scambi internazionali, su cui la Bocconi insiste molto ed è uno dei, eh, a mio giudizio, ma a giudizio di tanti, eh, una delle eh, caratteristiche fondamentali e delle, delle opportunità Uh, che veramente la Bocconi offre, quello di formarsi anche all'estero, quindi di uh, effettuare questo programma di scambi internazionali. E poi al terzo anno uh, il lavoro finale che consente appunto di concludere il proprio percorso di studi. Vediamolo un pochino più nel dettaglio. Uh, al primo anno, vedete, ci sono uh, diviso in due semestri i corsi di economia aziendale e gestione delle imprese eh, che è un corso base che consente di capire che cos'è un'impresa attraverso le funzioni eh, in cui si eh, caratterizza un'impresa, quindi le funzioni di commercializzazione, le basi di strategia, la funzione finanziaria 
è un corso proprio di base di management, in cui però ehm, imparerete già a lavorare in team, perché sono previsti per esempio in questo corso dei lavori di gruppo, e, e quindi è un corso applicato. Ci sono poi altri corsi appunto di base, che sono matematica generale, eh, che è un corso fondamentale perché consente di acquisire le basi per poi costruire i modelli finanziari. Corso di eh, microeconomia, che è la branca dell'economia che studia il comportamento dei singoli operatori eh, e quindi eh, eh, prosegue poi nel secondo semestre con la macroeconomia, che invece eh, è un, eh, la branca dell'economia i valori di equilibrio Uh, dei grandi aggregati, quindi l'inflazione, i prezzi, la domanda, il reddito, l'occupazione e così via. Uh, il corso di matematica applicata, corso di diritto, computer science, uh, che è fondamentale perché anche questo consente poi di acquisire le, eh, gli strumenti informatici per poi applicarli nei vari corsi. E uh, la novità del seminario di critical thinking. Uh, come dicevo, non basta. Uh, acquisire anche uh, crescere e sviluppare le soft skills. Secondo anno, vedete nel primo semestre c'è storia economica, è molto importante uh, capire anche come eh, si è evoluto il sistema economico. Corso di bilancio, uh, che è un corso che si divide su due semestri, quindi uh, un corso molto fondamentale perché eh, non si può capire un'impresa, non si può capire la finanza senza acquisire eh, le basi del bilancio, quindi è un corso che si sviluppa a lungo tutto l'anno. Poi il corso di sistema finanziario, che è quello che eh, vi dicevo prima, eh, studia un corso vero di finanza e studia appunto il sistema finanziario nelle sue diverse determinanti caratteristiche. Corso di diritto pubblico, statistica, eh, scienza delle finanze, economia del mercato immobiliare, questo è un corso caratterizzante del CLEF mercati finanziari, metodi quantitativi della finanza, anche questo è un corso di approfondimento di metodi quantitativi eh, studiato apposta per il CLEF per appunto sviluppare i modelli finanziari, seminari per lo sviluppo di competenze manageriali di leadership, quindi corso che approfondisce le soft skill e la seconda lingua straniera. Quindi vedete, proseguimento dei corsi di base, ma introduzione di corsi caratterizzanti il percorso eh, appunto del CLEF eh, che verte ad approfondire temi di natura finanziaria. Al terzo anno eh, c'è un primo semestre che come vedete è interamente in inglese, quindi questi tre corsi sono erogati in inglese arrivati al terzo anno, eh, gli studenti sono pronti per affrontare, eh, diciamo, introdurre i corsi interamente in lingua inglese, sono corsi appunto di economia monetaria, di analisi di bilancio e di finanza aziendale che saranno appunto erogati e, eh, interamente in inglese, quindi anche l'esame sarà poi in lingua inglese. Questa è eh, un'introduzione che abbiamo eh, svolto insieme approfondito eh, il percorso insieme agli studenti che consente poi agli studenti che vogliono poi sviluppare un percorso internazionale, proseguire con un master eh, in lingua inglese, di eh, diciamo ottenere questo eh, diciamo soft eh, percorso verso un percorso più internazionale. Eh, ci sono poi eh, nel secondo semestre diritto commerciale, economia e gestione delle istituzioni finanziarie, quindi un ma eh, management delle istituzioni finanziarie, degli intermediari finanziari, e vedete gli opzionali. Gli opzionali sono corsi che voi potrete scegliere tra una rosa eh, di, eh, ampia di opportunità che eh, appunto eh, mirano a completare il vostro percorso di, di studi anche secondo inclinazioni, quindi avrete ampia libertà di scelta dei corsi opzionali. E vi è poi appunto il lavoro finale, che è una tesi eh, che consente appunto poi di approfondire eh, le tematiche che nel frattempo avrete. Ecco, questo è un pochino il percorso di studi eh, che si sviluppa attraverso delle modalità didattiche innovative. Per cui, eh, vedete, la modalità didattica è eh, multimediale, nel senso che eh, c'è eh, la, la lezione in aula con il professore e l'interazione, è un approccio molto diverso da quello che, eh, no, delle scuole superiori, 
perché appunto la didattica è, è multimediale e eh, l'esperienza, la crisi che stiamo vivendo ha consentito delle innovazioni anche nel campo della didattica. Uh, la discussione di casi, vedete fin dall'inizio, fin da, dai primi corsi del primo anno, avrete la discussione di casi, quindi l'applicazione uh, diretta del, di, quello, di quanto studierete, uh, testimonianze di uh, operatori del mercato, quindi verranno in aula manager, uh, diciamo, uh, operatori che hanno acquisito una grande esperienza e questo devo dire è un'opportunità che vi consente di eh, approfondire e di vedere che quello che studiate è poi quello che anche andrete ad applicare eh, quando andrete a lavorare. Seminari, lavori di gruppo, ecco, e devo dire l'innovazione didattica eh, che stiamo eh, portando avanti anche diciamo, a seguito no, del, della crisi e della pandemia che, che abbiamo vissuto, eh, ecco, consente, dobbiamo cercare di trasformare questo in un'opportunità. Non mi soffermo invece sulle altre opportunità che offre eh, l'università, al terzo anno soprattutto, che sono le opportunità di scambi internazionali, appunto delle eh, presentazioni ad hoc. Eh, ecco, questo per introdurre un pochino eh, quello che si studia. Che cosa eh, potete fare? Allora, quali sono le aree professionali di riferimento eh, dell'area finanza dopo il triennio? Uh, o dopo il biennio, diciamo, in funzione di quello che poi uh, sono le vostre inclinazioni, le vostre caratteristiche. Allora, come avete visto, il corso di laurea economia e finanza è un corso uh, vasto che approfondisce diversi campi uh, dell'economia e del sapere e, e quindi offre poi uh, vaste opportunità uh, di impiego. Uh, molti dei nostri studenti, come sapete, continuano uh, a studiare anche dopo la laurea triennale per completare il percorso attraverso una laurea specialistica o il cosiddetto Master of Science. Um, devo dire, in campo finanziario ci sono molti che decidono anche di andare a lavorare dopo il triennio perché ci sono opportunità. Uh, e uh, in che cosa, uh, diciamo, quali sono le opportunità in quali campi? Eh, sicuramente nelle istituzioni finanziarie, quindi banche commerciali, banche di investimento, società di intermediazione immobiliare, eh, fondi di private equity, fondi di venture capital, questo in funzione appunto della seniority. Il, il percorso tipicamente prevede ehm, un inserimento in una banca per poi proseguire attraverso eh, il percorso magari in fondi di private equity e così via. Eh, opportunità in aziende eh, per quanto riguarda funzione finanziaria, funzione amministrativa ehm, e quindi lo sbocco in aziende industriali, commerciali, di servizi è uno sbocco molto ampio. Eh, mercati, c'è cioè chi va a lavorare sui mercati in borsa, quindi azioni, mercati dei cambi e così via, o una branca molto ampia degli sbocchi lavorativi è quella della consulenza, quindi potrete lavorare come analisti finanziari in società di consulenza oppure pre presso eh, le authorities eh, nazionali. Ecco, queste sono un pochino, eh, diciamo, le opportunità eh, di eh, carriera che offre il corso di laurea. Come dicevo, molti eh, continuano poi a studiare eh, in un percorso della laurea specialistica, ma il campo, il campo finanziario, vedete, è un campo molto ampio che consente appunto opportunità di lavoro eh, vaste, molto promettenti. Io mi soffermerei qui, eh, ovviamente eh, siamo a disposizione eh, per domande o approfondimenti e eh, spero di vedervi presto eh, on campus e eh, di tornare tutti presto on campus. Grazie.